De Nationale Assemblée heeft gisteren de wet Nationaal Woningbouwfonds met algemene 39 stemmen aangenomen. Aan deze wet is ook het Nationaal Garantiefonds gekoppeld, dat ook met 39 stemmen is aangenomen. Assembleeleden zijn het erover eens dat er voorwaarden nodig zijn voor een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk. Banken moeten ervan verzekerd zijn dat als een hypotheeknemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de rente wel betaald wordt, waarbij de schuld niet toeneemt voor de hypotheeknemer. Beide wetten zijn ingediend door DNA-voorzitter Jennifer Gerling simons Hoewel we cijfers hebben dat in Suriname de meeste burgers wel degelijk hun hypotheek betalen, maar er kan overmacht zijn... De overmacht die is ontstaan door bijvoorbeeld ziekte of ongeval en dat soort zaken hebben we net behandeld. Daar komt het fonds in, het garantiefonds voor een bepaalde periode. Maar burgers kunnen ook gewoon uit andere omstandigheden, nonchalance en zo, die we ook kennen, dus de lening niet betalen. Dan zijn ze dus in gebreken. Het fonds gaat dan niet inkomen. Uh, en dan krijg je dezelfde procedure die je nu hebt met banken. Als je niet betaalt, dan gaat de bank met je praten en dit gaat gebeuren en boeterente, et cetera, et cetera. De, de kredietinstelling gaat dan op dezelfde manier hiermee om en gaat dan uiteindelijk, daarom is geformuleerd, dat zij moeten benutten alle in de kredietovereenkomst genoemde mogelijkheden en alle wettelijke ten dienste staande middelen ter verkrijging van hun geld. Ook mensen die geen vaste baan hebben, maar wel een inkomen hebben, krijgen volgens de wet de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een woning, vervolgt Geerling Simons. Punt 2, het gaat om burgers die, zoals banken dat uitdrukken, horen tot de zogenaamde hogere risicogroepen. Ze zijn bijvoorbeeld kleine zelfstandigen, taxichauffeurs, kapster, noem maar op. Mensen die geen bedrijf hebben, ze kunnen geen KKF uittreksel overleggen. En ze hebben ook geen vaste baan. Ze, zijn, ze werken misschien voor verschillende bazen op verschillende projecten. Iemand die bijvoorbeeld schilder is, die kan gewoon op verschillende projecten werken. Maar niemand geeft hem een werkgeversverklaring. Want hij werkt niet echt vast voor die mensen. Hij heeft job. En uh, we streven natuurlijk, denk ik, allemaal ernaar. Om deze mensen die soms in Suriname, ja, ja bijna noemt men het hosselen. Maar dat is geen correcte zaak. Het zijn mensen die respectabele uh, functies en beroepen hebben. Alleen het zijn zelfstandige beroepen of functies waarbij de mensen geen paraplu boven zich hebben van een baas die een uh, arbeidsovereenkomst met ze heeft. Of dat ze geen bedrijf hebben. Gevolg is vaak dat ze niet eens een bankrekening hebben. Dus tot nu toe zie je die mensen, en ik denk dat we ze allemaal tegenkomen, uh, dat ze wel inkomen hebben. DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons over de wet Nationaal Woningbouwfonds, die gisteren met algemene 39 stemmen is aangenomen.